Okay, good afternoon, dear friends. Let us, uh, today we will conclude the first unit that is aberrations. Heroes manam vipadhanala ne lesson ne complete se saddamu. Din tarvata lasers ne lesson ki manam build padam. Okay, manam Okay, in the previous class, uh, we were discussing about the curvature of field. It is the fourth monochromatic aberration. Here, the object is a linear object. You can see here, it is AB is the object, which is linear one. And the image of this AB is not straight as that of AB, as that of the object. It is just curved because the marginal rays and the paraxial rays will meet just before the point where the marginal rays are the sorry uh, the point before where the paraxial rays meet. So if we if we keep a screen here, we get the image of, image of the object because of this paraxial rays will be formed. Whereas the ray, the images a dash and b dash they are formed just before the point where the image will be formed due to paraxial rays. So. Since A dash and B dash are formed before the uh, rays of paraxial rays meet, so the image will be look like curved one. So if we, if we keep a screen at on the principal axis at this point, we may not get the clear image of the object. Okay. So this type of aberration is called as curvature of field. <coughs> ఇక్కడ మనం ఒక రేఖి వస్తువుని కనుక తీసుకుంటే దాని యొక్క ప్రతిబింబం రేఖీయంగా కాకుండా వక్రంగా ఏర్పడుతుంది ఇది కూడా కటకం యొక్క నిస్సహాయతే సో రేఖీ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం రేఖీయంగా కాకుండా వక్రంగా ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉపాంతకరణాలు ఉపాక్షీకరణాలు ఎక్కడైతే కేంద్రీకృతం అవుతాయో ఆ బిందువుల దగ్గర ఈ సపోజ్ మనం ఏ దగ్గర బిందువుని తీసుకుంటే 
దీని నుంచి బయలుదేరిన ఉపాక్షీకరణం ఇది దీని నుంచే బయలుదేరిన ఉపాంతకరణం సారీ ఇది ఉపాంతకరణము ఇది ఉపాక్షీకరణం ఈ రెండు మా మామూలు దూరం కన్నా అంటే పూర్తిగా ఉపా ఉపాక్షీకరణాల వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబం యొక్క దూరం కన్నా తక్కువ దూరంలో ప్రతిబింబం ఏర్పరుస్తుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రతిబింబం ఈ నిలువుగా అంటే రేఖీయంగా ఉన్న వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం రేఖీయంగా కాకుండా వక్రంగా ఏర్పడుతుంది ఈ దోషాన్ని మనం ఏమంటామంటే క్షేత్రీయ వక్రత అని అంటాం సో దీనికి కూడా మనం దీన్ని కూడా మన నివారించే పద్ధతి స్టాప్ అనేది ఒక కామన్ పద్ధతి ఒక కంతను ఉపయోగించడం అనేది ఒక కామన్ పద్ధతి అలాగే కటకం యొక్క వక్రత వ్యాసార్థం ఆర్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కొన్ని కటకాల సంయోగాన్ని తీసుకుని ఎన్ కటకాల సంయోగాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ కటకాల్లో చివరి ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరిచే కటకం యొక్క వక్రత వ్యాసార్థం ఆర్ అయితే ఆ ఎన్ కటకాలు సంయోగం వల్ల వక్రతా వ్యాసార్థము యొక్క విలోమము శూన్యమైతే అంటే వక్రతా వ్యాసార్థము అనంతం అవ్వాలి దాని యొక్క విలంబం ఏమవుతుందంటే శూన్యం అవుతుంది సో అలాగా మనం తీసుకునే కటకాల సంయో సంయోగం యొక్క వక్రతా వ్యాసార్థము అంటే ఫలిత వక్రతా వ్యాసార్థము శూన్యం అయ్యేలాగా అంటే ఇక్కడ ఒక షరతు రాబట్టబడింది అదేమిటంటే మీ వక్రీ భవన కనుకము ఎఫ్ నాభ్యంతరం ఉన్న కటకాలు ఎన్ కటకాలను మనం ఈ సంయోగంలో ఉపయోగించామనుకుంటే వాటి యొక్క వక్రతా వ్యాస సారీ నాభ్యంతరము మరియు వక్రీభవన గుణకాల లబ్ధం యొక్క విలోమాల యొక్క మొత్తం సిగ్మా వన్ బై మ్యూఎన్ ఎఫ్ఎన్ ఆ విలువ వన్ బై ఆర్ సమానం ఆ విలువ శూన్యమైతే అంటే సిగ్మా వన్ బై మ్యూఎన్ ఎఫ్ఎన్ సపోజ్ నాలుగు కటకాలు తీసుకున్నాం మ్యూ వన్ మ్యూ టూ మ్యూ త్రీ మ్యూ ఫోర్ వక్రీభవన గుణకాలు ఉన్నవి అలాగే ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ నాభ్యంతరాలు ఉన్న కటకాలు తీసుకుంటే వన్ బై మ్యూ వన్ ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై మ్యూ టూ ఎఫ్ టూ ప్లస్ వన్ బై మ్యూ త్రీ ఎఫ్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై మ్యూ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ విలువ శూన్యమైతే ఆ విధంగా ఏర్పరిచే సంయోగం వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబం క్షేత్రీయ వక్రతని కలిగి ఉండకుండా ఉంటుంది ఇది ఒక నివారణ పద్ధతి ఓకే నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ ఉంది ఈ స్లైడ్లో అలాగే ఈ ఏకవర్ణ విపధనంలో మరొక చివరి విపధనం ఏది అంటే విరూపణం ఇంగ్లీష్లో డిస్టార్షన్ అంటే ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నాను చివరి ఏకవర్ణ విపధనం ఏది అంటే విరూపణ ఇప్పుడు మొదటి మూడిట్లోనూ బిందురూప వస్తువు తీసుకున్నాం నాలుగవ ఎబరేషన్ విపధనానికి ఒక రేఖీ వస్తువుని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వస్తువు కనుక ఒక విస్తృత వస్తువు అయితే అంటే వస్తువు టూ డైమెన్షనల్గా ద్విదిశాత్మకంగా కనుక ఉంటే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని ఒక మెష్ లాంటిది తీసుకున్నాం ఒక వైర్ మెష్ ఈ మెష్ కనుక ఇలా ఇలా కనుక ఉంటే అప్పుడు దీనిలో అనేకమైన రేఖీ వస్తువులు ఉన్నాయి అవి నిలువుగా ఉన్నాయి అలాగే అడ్డంగా కూడా ఉన్నాయి సో విడివిడిగా ఏ రేఖీ వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం అయినా సరే రేఖీయంగా కాకుండా అవి వక్రరేఖల్లాగా ఏర్పడడం వల్ల 
ఈ మొత్తం వస్తువు యొక్క ఫలిత ప్రతిబింబంలో అన్ని వక్ర రేఖల వల్ల ఈ రేఖీ వస్తువు చదరంగా ఉంటే దాని దాని ప్రతిబింబం చదరంగా కాకుండా ఏమవుతుందంటే రెండు రకాలుగా ఏర్పడుతుంది ఒకటి ఒక విధానంలో ఈ వక్ర రేఖలు వాటి యొక్క వక్రత ఒకదానికి ఒకటి ఎదురుగా ఉండడం అలాంటి సందర్భంలో ప్రతిబింబం ఈ విధంగా పేప ఆకృత ఆక్రమంలో ఆకృతిలో కనిపిస్తుంది పేప ఆకారంలో కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా ఈ వక్ర రేఖలు వాటి యొక్క వక్రత ఎదురెదురుగా కాకుండా వ్యతిరేక దిశలో కనుక ఉండి ఉండేలాగా ఏర్పడితే ఇది ఒక దిండు ఆకారం అంటే పిన్ క్వశ్చన్ లాంటి విరూపణం కలుగుతుంది సో ప్రతిబింబము వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబము ఈ సందర్భంలో కానీ ఈ సందర్భంలో కానీ రెండు సందర్భాలను కూడా దోషాన్ని కలిగి ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమన్నారంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎవరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టార్షన్ ఇలాంటి దోషాన్ని ఏమన్నారు విరూపణం అని అన్నారు ఈ దోషాన్ని నివారించడానికి ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో ఒకటి ఏదంటే ఒక కుంభాకార పుటాకార కటకాల సంయోగం తోటి ఏర్పడిన ఇది ఒక కటకం అలాంటి రెండు కటకాలు తీసుకొని వాటిని కొంత దూరంలో ఏర్ప సపరేట్ వేరుపరిచి వాటి మధ్య ఒక చీలికని సన్నటి చీలికను ఉంచినప్పుడు అప్పుడు మొత్తం ఆ వస్తువు నుండి బయలుదేరిన అన్ని కిరణాలు కూడా ఏకరీతిగా ఉండి ప్రతిబింబం కూడా వస్తువుని పోలి ఉండే విధంగా ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ విరూపణం అనే దోషాన్ని నివారించవచ్చు సో దీంతో మనకి విపధనాలు అనే లెసన్ అయిపోయింది సో ఈ విపధనాలు అనే లెసన్కి సంబంధించి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి మీకు పంపిస్తాను అంటే మీరు కహూత్ అనే ఒక యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ కహూత్లో నేను ఈ క్వశ్చన్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసి పంపిస్తాను అంటే అదేమీ అర్జెంట్ లేదు మనం నెమ్మదిగా చేయొచ్చు సో దానిలో మీరు ఆన్సర్ చేసి పంపించాలి ఆ స్కోర్ని నేను రికార్డ్ చేస్తాను సో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అందులో పెట్టడం జరుగుతుంది త్వరలో దీని తర్వాత మనకి యాక్చువల్గా ఈ విపధనాలు ఐ మీన్ ఎవరేషన్స్ లెసన్ తర్వాత ఎవరేషన్స్ లెసన్ లెసన్ తర్వాత మనకి మనం తెలుసుకోవాల్సిన లెసన్ ఏదంటే యాక్చువల్గా ఆప్టిక్స్ అందులో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనే లెసన్ తెలుసుకోవాలి మనకి వరుసలో ఉన్న సెకండ్ యూనిట్ ఏదంటే ఆప్టిక్స్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ కానీ నోట్స్ పీడిఎఫ్గా పంపుతారా అని అడుగుతున్నారు మన స్టూడెంట్స్లో ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ నోట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టారు ఒకసారి చూడండి లేకపోతే నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను రామ్మోహన్ సారు వాట్సాప్ గ్రూప్లో నోట్స్ పెట్టారు అది ఇంగ్లీష్ మీడియం నోట్స్ పెట్టారని నాకు తెలిసింది అది ఒకసారి చూడండి నేను కూడా చూస్తాను చెక్ చేస్తాను ఒకవేళ అది షేర్ చేయకపోతే నేను మరలా షే షేర్ చేస్తాను నోట్స్ గురించి మీరు ఏం వేరే అవ్వద్దు ఓకే తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ తెలుగు మీడియం నోట్స్ అంతకుముందు పెట్టిన నోట్స్లో చాలా పేజెస్ క్లారిటీ లేవు తెలుగు మీడియం నోట్స్ కూడా కావాలి ఓకే తప్పకుండా తెలుగు మీడియం నోట్స్ కూడా స్కాన్ చేసి పెడతాము మీరు అది చూసుకుందరు కానీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ వేరే అవ్వక్కర్లేదు అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్కాన్ చేసి పెడతాము అది ఒకసారి మళ్ళీ చూస్తాము ఆ నోట్స్ అది ఓపెన్ చేసి రామ్మోహన్ సార్ పెట్టారని చెప్పి నాకు తెలిసింది 
నేను చూడలేదు అది నేను చూస్తాను చూసి సరిగ్గా నేను పేజెస్ కానీ లేకపోతే మరలా ఇంకొకసారి స్కాన్ చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది సో వరి అవసరం లేదు అది వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మేము ఆ పని చేస్తాము ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం లేజర్స్ అనే లెసన్కి వెళ్తున్నాను వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లేజర్ లేజర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్రోనింగ్ ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లైట్ ఏ ఫర్ ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ యాంప్లిఫికేషన్ ఎస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఈ ఫర్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియ ఆర్ ఫర్ రేడియేషన్ సో లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ లేజర్ లేజర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెసిఫిక్ లైట్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ స్పెసిఫిక్ qualities some specific features what are those features it has high degree of coherence high directionality high monochromaticity and high intensity we all know i think you all might see a laser light of course you need you won't see uh, you should not uh, fall a laser light onto your eye you should not keep a laser light onto your eye because it has very intensified beam okay so this light has specific features like high degree of coherence high co- directionality and extraordinary monochromaticity and high intensity laser ante adi oka యాక్రోనిమ్ ఎల్ఏఎస్ఈఆర్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దీని తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే ఉత్తేజిత ఉద్గారం ద్వారా కాంతి యొక్క ఉత్తేజిత ఉద్గారం ద్వారా కాంతి యొక్క వర్ధనము కాంతి వర్ధనము లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ యాంప్లిఫికేషన్ అంటే తెలుగులో మనం వర్ధనము అని అంటాం వర్ అంటే అభివృద్ధి చెందడం సో ఇక్కడ కాంతిని వృద్ధి చేస్తున్నాం ఏ రకంగా అంటే దాని తీవ్రతలో కానీ దాని దిశాత్మకత ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అలాగే దానిలో సంబద్ధత కూడా ఉంటుంది సంబద్ధత అన్న విషయాన్ని మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ వ్యతికరణం అనే లెసన్లో తెలుసుకుంటాం ఓకే సో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా వెళ్ళొద్దు సో ఈ లేజర్ అనేది అంటే మరలా చెప్తున్నాను ఉత్తేజిత ఉద్గారం ద్వారా కాంతి వృద్ధీకృతం చేయడము సో దానికి ఉన్న ఫీచర్స్ దానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏమిటంటే అది అధిక సంబద్ధతను కలిగి ఉంటుంది అధిక దిశాత్మకతను కలిగి ఉంటుంది అధిక ఏక వర్ణతను కలిగి ఉంటుంది అలాగే అధిక తీవ్రతను కూడా కలిగి ఉంటుంది అలాంటి కాంతిని ఉత్పత్తి చేసే విధానం ఏమిటి దాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఆ కాంతిని ఉత్పత్తి చేసే లక్షణ విధానాల్లో మనకి మూడు రకాలు ఉన్నాయి మన సిలబస్లో ఒకటి రుబీ లేసర్ రెండవది హీలియం నియాన్ లేసర్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్ లేసర్ సో రుబీ లేసర్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ లేసర్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ లేసర్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెథడ్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు నో వీఆర్ గోయింగ్ టు నో ఓకే హియర్ టు అటైన్ ఎ లేసర్ వీ మస్ట్ నో సమ్ some basic concepts about lasers actually this lasers the concept of lasers the theoretical basis for lasers was given by albert einstein in 1917 of course stones and his co-workers produced and they put forth the idea of einstein into a practical 
In Maiman, he developed a ruby laser in 1960. The wavelength of that laser is 6,943 angstrom unit. After that, Ali Javan, he and his, co and his workers developed another gas laser by making use of helium and neon in 1 is to 10 ratio. They developed this laser and they produced a light of wavelength 6,328 angstrom unit. Of course, in the infrared region, 1150 nanometer, that means 11,500 angstrom unit light also produced in this laser. Okay. So, you could have laser ni, motomotiga, a laser yaka, a laser ni, Siddhanta Paranga. Motomotiga Japin, the Orente, Albert Einstein, 1917, La Japan. Tarvata, see his towns and his co workers, then practical girl, Lassen, Elata, Elata, Erso, 1954, La Japan. Tarvat Maiman, and a scientist, Ruby Lassen, 1960, La Tayer, said, Dan Vara, Arvel, Tamanda, Lavim, would Angstrom unit, Tanga said, given the Lassen, with Patotu. Atharvata, Ali Javan, Athani, co workers, helium neon violini, one is to ten ratio of this kuni, then Vara, Arivala Mudan the Larva in the Angstrom unit loo, Alage, Pathakandavala in the Langstrom unit loo, Rindu, Tarangad Hergaluna, Lasser North Pathisar. Okay, Asalu, Lasser North Patha Valente, Maniki Mundiga. How we are getting light from a light source of light. So we should know the basic concept of emission of light. How we are getting light. Of course, whatever it may be, it may be visible light or any other type of light. Invisible one also. Infrared is invisible one. Likewise, ultraviolet light is also invisible. Okay, of course, light is a part of electromagnetic radiation. Now, how light is produced? You all know every substance is made up of molecules. Those molecules are made up of atoms. And these atoms contain the total positive charge at its center as a nucleus. And around this nucleus, the negatively charged electrons revolve in certain orbits. You all know about all these concepts. You already know, you already know about the structure of atom. And the theory is developed to know, to tell about the structure of atom. So, in a certain discrete orbits, the electrons revolve around the nucleus. If no energy is supplied from outside to the atom, the atom is said to be in ground state. That means the electrons revolve in their original stationary orbits. And you all know the innermost electrons are highly packed, they are attracted very highly. And the outermost electron, the electrons revolving in the outermost orbits our outermost orbit are loosely packed. So the energy deficiency for the electrons in the innermost orbits is very high. Whereas the energy deficiency for the electrons in the outermost orbits is less. So a little energy is required for the electron to come out of the boundaries of the nucleus. 
Of course, that energy is called as ionization energy. You came to know about this in the chemistry class, in your chemistry classes. Okay. So, the outermost electrons are the valence, those are also called as valence electrons. These valence electrons are loosely bound to the nucleus of the atom. When the atom is in the ground state, if any energy is supplied, if any energy is supplied to that atom, then what happens? The energy is readily absorbed by the outermost electrons. When the energy of the outermost electrons, the electrons in the outermost orbits are the energy is increased, then what happens? That electron jumps to the higher orbit. Since the energy is quantized for an electron, if other energy is acquired by that electron, it won't reside in its own orbit. It jumps to the orbit where its energy is compared. They are comparable to that orbit. So now, when the electron is jumped into a higher orbit, then the atom is said to be not in ground state, it is said to be in excited state. So when, uh, when some energy is supplied to an atom, then that energy or a part of that energy may be absorbed by the electrons revolving around the nucleus of the atom. Then they jump into higher orbit. They revolve not in their own or the original orbits, they revolve in another orbit or higher orbits. But the electrons cannot remain stationary in those orbits. It is completely, it, it is not permanent, it is completely temporary. Now the electron in the higher orbit jump back to its original orbit by liberating the energy of the difference of these two energy levels are the orbits. Now, in so many cases, this energy is liberated in the form of light. Of course, in some cases, they, it may be emptied in, in the form of heat also. So in so many cases, the energy is emptied in the form of light. Now the wavelength of the light emitted depends upon the energy difference between which the electron jumps. If even is the energy of the electron when it is in the first orbit or in the ground state orbit, when it is in the ground state or the normal state, And if it is jumped into the second or the state in which the energy is E2, then what happens after some time, the energy, the, the electron will come back to the original orbit or the previous orbit. The energy difference between these two energy, energy levels or the orbits, that is E2 minus E1, is emptied in the form of radiation. Okay. If the energy of that radiation is say H nu, because according to Planck's quantum theory, the energy of radiation of frequency nu is integral multiples of H nu. Okay. So if the energy of the emitted radiation is say H nu, it is given by E2 minus C1. 
here nu is a frequency of emitted radiation so the frequency of the emitted radiation is given by e2 minus e1 by h where h is planck's constant okay here the electron cannot reside for much time in the excited state the electron is said to be temporary to keep in the excited state it cannot reside for longer time the time of the time of uh, residence in the excited state is usually about 10 power minus 8 second so this time that is 10 power minus 8 second is called as lifetime so the electron resides in the higher states for about for in the order of 10 power minus 8 second and it is called as lifetime and the electron by itself comes back to the original orbit by releasing the energy difference between these two energy levels in the form of radiation so this is responsible for the emission of light now i am switching over into the telugu medium friends laser <coughs> లేజర్ ని ఉత్పత్తి చేసే విధానాల్లో ఉన్నవి మనకి ఉన్నవి మూడు ఒకటి రూబీ లేసర్ రెండవది ఇలెమినియన్ లేసర్ మూడవది అర్ధవాహక లేసర్ సో వీటిని ఉత్పత్తి చేసే విధానాలు తెలుసుకునే ముందు అసలు లేసర్ ఉత్పత్తి అవడానికి కావలసిన కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ మనకు తెలియాలి అసలు కాంతి ఉత్పత్తి అయ్యే విధానం ఏంటి కాంతి ఎలా ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే మనకందరికీ తెలుసు పదార్థము అణువులతో తయారు చేయబడింది అణువుల్లో పరమాణువులు ఉంటాయి సో ఈ పరమాణువులలో పూర్తి ధనావేశం అంతా కూడా కేంద్రం మధ్య కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది దాని చుట్టూ రుణ ఆవేశ పూరిత ఎలక్ట్రాన్లు నియమిత కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి ఆ ఎలక్ట్రాన్లు వాటి యొక్క సహజ కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ పరమాణువుకి బాహ్య రూపంలో కానీ బాహ్య కారకంగా ఏ విధమైన శక్తిని అందివ్వనప్పుడు ఆ పరమాణువు భూస్థాయిలో ఉంది అని అంటాము అంటే ఎలక్ట్రాన్లు వాటి యొక్క అసలు శక్తి స్థాయిలోనే ఉన్నప్పుడు లేదా వాటి యొక్క అసలు కక్షలో తిరుగుతున్నప్పుడు పరమాణువు భూస్థాయిలో ఉంది అని అంటాము అదే పరమాణువుకి భూస్థాయిలో ఉన్న పరమాణువుకి బాహ్య కారకంగా ఏదైనా కొంత శక్తిని అందిస్తే ఆ శక్తిని ఇమ్మీడియట్గా శోషణం చేసుకునే విధానం ఇది ఏటికి ఉంటుందంటే బాహ్య ఎలక్ట్రాన్లు బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లకు ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటి మీద కేంద్రకం యొక్క ఆకర్షణ శక్తి తక్కువ ఎందుకంటే అవి కేంద్రకానికి దూరంగా ఉంటాయి కేంద్రకానికి దగ్గరగా ఉన్న అంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ బాగా లోపలుగా ఉన్న కక్షలో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్లు న్యూక్లియస్కి కేంద్రకానికి ఎక్కువగా బంధింపబడి ఉంటాయి సో బాహ్య ఎలక్ట్రాన్లు బాహ్య కక్షల్లో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్లు ఈ శక్తిని శోషణం చేసుకుని ఎప్పుడైతే అవి శోషణం చేసుకున్నాయో వాటి యొక్క అసలు కక్షలో తిరిగే అవకాశం వాటికి ఉండదు ఎందుకంటే పరమాణు సరిసా నమూనా ప్రకారం ఒక కక్ష యొక్క శక్తి పూర్తిగా పాంటీకరణం చెందబడింది అంటే ఆ కక్షలో ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది అంటే 
ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తి ఒక నియమిత విలువను కలిగి ఉండి ఉండవలసిందే సో ఎలక్ట్రాన్ కి శక్తి పెరిగింది అంటే ఆ కక్షలో అది తిరిగే అవకాశం ఉండదు అందువలన అది అధిక శక్తి స్థాయికి లేదా ఆ కక్ష కన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉన్న కక్షకి వెళ్ళిపోతుంది దుముకుతుంది ఇలాంటి స్థితిలో పరమాణువు ఉన్నప్పుడు అలాంటి పరమాణువుని మనం ఏమంటామంటే ఉత్తేజిత స్థాయిలో పరమాణువు ఉన్నది అని అంటాము పరమాణువు ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఉన్నది అని అంటాము సో ఈ ఉత్తేజిత స్థాయిలో అంటే అధిక శక్తి స్థాయిలోకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళింది అన్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ కాలం అక్కడ ఉండలేదు చాలా స్వల్పకాలం ఎంతకాలం అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ ఒక సెకండ్లో ఒక సెకండ్లో పది కోట్ల వంతు టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ అంటే కోటి టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే పది కోట్ల వంతు వంతు అంతకాలం మాత్రమే అక్కడ ఉండగలదు సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ స్థిరంగా ఉండకుండా స్టేబుల్గా ఉండకుండా మరల దాని యొక్క అసలు శక్తి స్థాయికి చేరిపోతుంది అలా చేరేటప్పుడు ఇది ఉత్తేజిత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న శక్తి స్థాయి శక్తికి భూస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న శక్తి స్థాయి శక్తికి మధ్య ఉన్న భేదం ఎంతైతే ఉందో అంత శక్తిని కలిగి ఉన్న ఒక వికిరణాన్ని విడుదల చేస్తుంది అంటే అది శక్తిని వికిరణం రూపంలో విడుదల చేస్తుంది సో ఆ విధంగా మనకి కాంతి ఉత్పత్తి అవుతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అధిక శక్తి స్థాయిలో లేదా ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలో నిల్వ ఉండే కాలాన్ని మనం ఏమంటామంటే జీవిత కాలం అంటాం ఆ జీవిత కాలం విలువ ఎంత అని చెప్పుకున్నామంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ ఇది చాలా అనిశ్చితం టెన్ చాలా తక్కువ సమయం ఇంత తక్కువ సమయంలోనే మరలా అది తన యొక్క ఒరిజినల్ తన తన యొక్క ప్రీవియస్ శక్తి స్థాయిని చేరుకుంటుంది ఈ విధంగా ఏర్పడిన వికిరణంలో ఆ వికిరణం యొక్క శక్తిని హెచ్ని అని అనుకుంటే న్యూ ఏమవుతుందంటే వెలువడిన వికిరణం యొక్క పౌన పుణ్యం అవుతుంది ఆ వికిరణం యొక్క శక్తి ఎంత అవుతుంది అంటే అధిక శక్తి స్థాయి భూ స్థాయి రెండింటి యొక్క శక్తుల భేదం ఎంతైతే ఉందో అంత శక్తి తోటి వెలువడతారు ప్లాన్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం వికిరణం యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుంది ఆ వికిరణం యొక్క పౌనపుణ్యంకి 